ఇవాళ నుంచి మనం మన రాష్ట్రంలో కానీ అలాగే మన దేశంలో ఉన్న కొన్ని ప్రముఖ దేవాలయాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే వాటిని మనం ఎప్పుడోకప్పుడు వాటి ప్రాశస్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారి అయినా మనకు వీలున్నప్పుడు ఆ దేవాలయాలను దర్శించడానికి వీలవుతుంది వాటి ప్రాశస్యం తెలిసినప్పుడే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం ఆ ఉద్దేశంతో ఇవాళ నుంచి అటువంటి దేవాలయాల గురించి తెలుసుకుందామనే ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదటిగా మన చదువుల తల్లి శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి దేవాలయం బాసర బాసర ఈ టెంపుల్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సరస్వతి శృతి మహతి మహీత్యతాం శ్లోకం శరదిందు సమకారే పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి వాసర పీఠ నిలయే సరస్వతి నమోస్థితి వేదమాత అయిన జ్ఞాన సరస్వతి సాకారంగా పవిత్ర భారతవనిలో ఆంధ్రదేశమున అంటే మన తెలంగాణలో నిర్మల్ ఇంతకు ముందు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉండేది ఇప్పుడు నిర్మల్ జిల్లాలో వ్యాసపురిలో దర్శనమిస్తుంది ఈ వ్యాసపురినే బాసర అంటే యాక్చువల్గా వాసర అనేవాళ్ళు అదే బాసరగా మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం సత్యవతీనుడైన బాదరాయణ మహర్షి అనంతములైన వేదాలను యజు సామాద సామ అధర్వణ వేదాలుగా విభజించి వేద వ్యాసుడు అనే నామాన్ని పొందాడు సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపుడైన వ్యాసుడు సమస్త తీర్థాలని సేవిస్తూ మానసిక ప్రశాంతత లభింపక గోదావరి నదీ తీరాన గల సరోవరాన్ని చేరి సరస్వతి నిలయమైనటువంటి సరోవరమున స్నానం ఆచరించి దేవీ ఆలయాన్ని ప్రవేశించి శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని బహువిధాల స్తోత్రం చేశాడు వ్యాసుని స్థుతికి ప్రసన్నురాలైన అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై వ్యాసునికి సరస్వతి సాయుజ్యం ముక్తి లభింపగలవని అనుగ్రహించింది వ్యాసుడు ఈ క్షేత్రాన్ని నివసించి తపమాచరించి తరించిన కారణంగా ఈ ప్రాంతం వ్యాసపురిగా ప్రసిద్ధి చెందింది కాలాంతరాన లీలా వినోది అయిన అమ్మవారు అంతర్ధానమైనప్పుడు అజ్ఞాన అమిరాత వృతమైనటువంటి లోకాన్ని ఉద్ధరించడానికి సరస్వతీదేవి అజ్ఞా ఆజ్ఞానుసారంగా గోదావరి నది నుంచి మూడు ముష్టి ప్రమాణముల ఇసుకను తెచ్చి సర్వాంగ సుందరంగా దేవిని తీర్చిదిద్ది ప్రతిష్ఠించింది కూడా వ్యాసుడి అవుట వలన వ్యాసపురి అను సార్థక నామం ఈ ప్రాంతాన లభించింది వేదమాత అయిన సరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపుడైన వేదవ్యాసుడు పవిత్ర గోదావరి నదీ తీరం ఈ మూడు విశేషాల వలన ఈ క్షేత్రం వేద నిలయమై శోభిల్లుతోంది ఇది మనం తప్పక చూడవలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రదేశం ఎందుకంటే ఇక్కడికి అందరూ వారి వారి పిల్లలని అక్షరాభ్యాసం కోసం అని చెప్పని సరస్వతి దేవి ఆలయానికి తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఇది దీనికి ఈ ఈ యొక్క బాసరకి మనకి ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళటానికి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు రైల్వే ఫెసిలిటీస్ కానీ ఈవెన్ బస్సెస్ ఆల్సో చాలా చోట్ల నుంచి ఉన్నాయి రైల్వేలు అయితే మనకి షిరిడి పోయే ట్రైన్ కానీ అజంత ఎక్స్ప్రెస్ కానీ అలాగే దేవగిరి ఎక్స్ప్రెస్ కానీ ముంబైకి వెళ్ళటానికి నాందేడ్ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ ప్యాసింజర్స్ కూడా ఉన్నాయి సికింద్రాబాద్ నుంచి ఒక మూడు నాలుగు ప్యాసింజర్లు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నిజాం మీద మీద నిజామాబాద్ మీద నుంచి బాసర్ వరకు వెళ్తాయి సో అన్ని టు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అక్కడ బాసరలో ఇంకొకటి కూడా మీరు చూడొచ్చు అలాగే అక్కడ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ ఊరు చూస్తే మనకు అంత పెద్దగా ఏం కనపడదు కానీ ట్రిపుల్ ఐటీ కాలేజ్ కూడా ఉంది అక్కడ బాసర్ అది అందుకోసం ఈ ఊరిని మనం ఎట్టి పరిస్థితులు దాన్ని దర్శించితే ఆమె యొక్క ఆశీస్సులు మనం పొందవచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్